，莫西哥。五四七听了李亚林的分析，连忙问道：“李探长，您的意思是，我们去美国执行任务，飞机事先降落在墨西哥，然后再通过陆路进入美国本土？”对，李亚林点了点头，开口道：“这是我感觉最靠谱的一种方式，其他的方法都太困难了。”他们既然是用飞机运输你们这些死士，就必须要有降落场地。美国和加拿大都不可能让他们绕开海关悄悄入境，也只有墨西哥具备这种条件。五四七不解地问：“飞机进入墨西哥，难道就不需要通过海关吗？”李亚林解释道：“飞机入境要经过两关，一个是空管，一个是海关。”空管是飞机落地前管控飞机，海关是飞机落地后管控乘客和货物，在全世界范围内，没有任何人能够完全隐藏飞机的行踪，除非他不要命了。因为现在的民航客机密度太高了，飞机航行必须要接受空管安排调度，否则很有可能发生撞击。所以我推测。当初送你们的那架飞机肯定是正常注册的飞机，并且已合规的手续申请了航线。说着，李亚林又道：“但他们选择墨西哥的好处是，飞机落地之后要搞定墨西哥的海关，把你们这批死士运出来，肯定比美国和加拿大要简单太多。”五四七轻轻点了点头，问李亚林：“李探长，那接下来要做的是什么？”您刚才说飞机无法隐藏行踪，那就从飞机着手调查吗？对，李亚林道，从你们到纽约的那天开始，往前推三到五天，把这几天里所有进入墨西哥境内的飞机都梳理出来。你们乘坐的那一架应该就在其中，剩下的就是如何筛选了。这个工作量应该很大。一直没说话的万破军。这时候开口道：“李探长，从您这个圆环的位置飞到墨西哥的任何一个地方，至少都在一万六千公里以上。绝大多数的飞机都飞不了这么远。你觉得他们是直飞到墨西哥，还是中间另有落脚点，进行补给？”李亚林表情严肃地说道：“我倾向于直飞，对他们来说，经停需要增加额外的起降，不但浪费时间。”更有很大的风险。你想想看，就算是再强的武道高手，一旦把他们全装进一架飞机里，也有被人一窝端掉的风险。试想一下，若是飞机在起降过程中被人击落，什么样的高手能在坠机中存活下来？万破军只感觉后背一凉，开口道：“如果真是飞机坠毁，每小时几百公里的速度，再加上超过百吨的重量。”几十吨的燃油，恐怕再强的武道高手也不可能活得下来。说着，万破军又道：“能飞这么远距离的飞机，基本都是大型客机里的超远程客机。正常情况下，能飞一万六千多公里的客机，也就波音七七七和空客 A 三五零的超远型号。如果李探长觉得他们大概率事先降在墨西哥。”那我们把那段时间进入墨西哥境内的飞机捋出来，重点查一查这些超远程客机，应该能排除掉大部分航班信息。如果符合条件的航班信息里有从你刚才画的那个圆环地区或者附近起飞的，那就是重点怀疑的对象。李亚林眼前一亮，开口道：“这个线索很有价值，能省掉很多麻烦。”万破军便道：“那我这就让人查一下那段时间的墨西哥飞机入境记录。”李亚林连忙说道：“万店主，调查飞机入境记录并不难，但你能确保你调查的渠道百分百稳妥吗？”“放心。”万破军点头说道：“万龙店的信息渠道保密级别非常高，况且我们有很多防火墙，李探长大可放心。”李亚林轻轻点了点头，嘱咐道：“对了，万店主，还要把所有入境的货机信息也梳理一下。”“没问题。”很快，一份密密麻麻的文件就送到了万破军的手里。这份文件
，记录了纽约事发之前五天之内所有入境墨西哥的航班信息。由于绝大部分入境航班都是中小型飞机，所以航程在一万五千公里以上的机型本就只占少数，所以梳理下来，一共也就不到一百个架次。而这不到一百个架次的航班里，客运飞机占了八成，货运飞机占了两成。不过，由于李亚林划出的那个圆环位置大概在南亚和东南亚，这些地方与墨西哥之间直飞的客运飞机一架都没有。而这五天时间里，也只有一架从斯里兰卡首都科伦坡起飞的货运飞机。这架货运飞机的型号正是万破军刚才提到的波音777超远程客机改造而成的。从入境信息里可以看到，这架飞机是在纽约事发前第四天晚上从科伦坡起飞，经过了二十个小时的飞行，在事发前两天的凌晨抵达墨西哥的边境城市蒙特雷，降落在了蒙特雷国际机场。入境信息中还显示，这架飞机入境申请里填写的货物是斯里兰卡特产的茶叶和咖啡豆。李亚林看到这信息之后，便有些激动地说道：“大概率就是这架飞机了。”万拓军也非常赞同地说道：“这架飞机是波音7 7 7 2 0 0 L 二，是波音航程最远的飞机。”适度改造，飞两万公里也不是不可能。而且客机改装的货机很常见，但是按理说，不应该用超远程客机来改装。超远程客机因为增加了更多的燃油储备空间，可用的商用载荷本来就不大。用这种飞机改货机，就是不在乎载荷，只在乎效率。这种机型基本上可以从直飞地球上任意两个机场。说到这，他微微一顿，又道：“李探长，这款飞机看来就是为了做全球机动而准备的。结合那个神秘组织之前的行为特点，我觉得你这一系列推断，包括这个结果，都是正确的。他就是我们要找的目标。”李亚林点点头：“我也觉得就是他了。”万破军不由赞叹道：“李探长，你真是了不起。”这么短的时间内就能锁定对方使用的飞机，这个神秘组织恐怕做梦都想不到他们会暴露的这么快。李亚林认真道：“主要还是有五四七在，有他在，才能逐渐帮我锁定线索，同时帮助我进行交叉比对。”这个组织肯定没想到，他们的死士竟然有人能活下来。而且他们也不会相信死士能够泄露任何有用的关键信息，更想不到会有人查到他们的飞机。如果没有五四七的信息，我们甚至会以为这些死士都来自美国本土。而且正常来说，就算有人在调查，忽然出现在美国的几十名死士，也绝不会想到这和一架斯里兰卡飞墨西哥的正规货运飞机有关。他们更想不到，我们可以利用过去这么多年的地震信息，锁定死士的大概位置，从而一点点缩小范围。万破军感叹道：“信息固然重要，但是您这种能从有限的信息里抽丝剥茧、不断缩小范围的能力，才是找到线索的关键。所以您被称为华人神探，不是没有道理的。”李亚林谦逊一笑。随后指着这家货运飞机的注册号和所属公司，开口道：“对了，万店主，这架飞机的注册号是九福开头，如果我没记错，这是新加坡航空器的注册编号，所以这架飞机肯定是注册在新加坡的。归属显示，他的公司是 e g e r o s 麻烦万店主查一下这家公司注册在哪，以及公司的公开信息。”既然它是一家正常注册的公司，那公开信息应该还是比较容易查到的。好，万破军也有了一种拨开迷雾见月明的感觉，难掩激动地说道：“李探长，稍等，我这就用电脑查一下。”说罢，万破军打开自己的笔记本电脑，在新加坡的企业信息查询网站上。
，搜速查询了这家注册名为 e t e r o s 的公司。信息显示，这家公司就注册在新加坡，是一家中文名叫远泰国际速运的航空物流公司。这家公司一共有三名股东，看名字都是华人。公司名下一共有六架注册在岸的货运飞机，而且清一色全是波音七七七的超远程版本。万破军查到这些信息之后，对李亚领导、李探长，如果找到这三名股东，是不是就能挖出那个神秘组织的线索？李亚林神情凝重地说道：“我觉得这三个股东应该都是虚假身份，这么谨慎的组织。”不可能在这个环节留下任何与人有关的实质性线索。之所以必须注册一家公司，必须把每一架飞机都注册在案，也是他们不得已而为之。毕竟，航空安全是全世界绝大多数国家都很重视的大问题。如果没有完备的手续，他们的飞机根本飞不起来。万破军问他：“那我们接下来应该怎么办？”李亚林想了想，开口道：“我来之前见过叶少爷，我和他都觉得暂时不要在调查的过程中跟对方产生直接接触，以免提前暴露，所以我还是跟他汇报一下吧，看看他有什么想法。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。